నా పేరు శేఖర్ నేను అమర్ ఫ్రెండ్ ని నేను అమర్ సిస్టర్ ని అన్నయ్య నాకు తెలుసమ్మా ఇంట్లో ఎవరైనా రండి ప్లీజ్ కమ్ బామ్మ పూజలో ఉంది వస్తుంది మీరు కూర్చోండి సారీ నాకు స్కూల్కి టైం అయింది నేను వెళ్తాను బాయ్ బాయ్ శేఖర్ నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను అమర్ నేను హైదరాబాద్ లో ఫంక్షన్ లో కలిసాం పరిచయం నేను కొద్దిసేపట్లోనే నాకు ఎంతో కావాల్సిన వాడు అనిపించాడు ఆ తర్వాత అమర్ ఎయిర్పోర్ట్ బయలుదేరాడు నేను నా ఫ్రెండ్ మా ఇంటికి బయలుదేరా అమర్ యాక్సిడెంట్ నా వల్ల జరిగింది అక్క నా వల్ల జరిగింది యాక్చువల్ గా నేను నా ఫ్రెండ్ కార్ లో బయలుదేరా అంక ఉండట్టుండే ఓ బిల్డింగ్ లోంచి ఓ కుక్క పిల్ల వెనకాలి దాన్ని పట్టుకోవడానికి వచ్చిన పాప సడన్ గా నా కారు ముందుకు వచ్చేసారు ఆ చిన్న పాప నా కార్ కింద ఎక్కడ పడిపోతుందో అని టెన్షన్ లో నేను రైట్ టర్న్ తీసుకున్నాను నా కార్ వెళ్ళి వాటర్ పైప్ లైన్ గుర్తుంది అతో నిండా నీ అప్పటికే నా కార్ బలంగా తెన్న గుర్తుకున్నట్టు నాకు సప్తం వెనిపించింది కార్ దిగి చూసేసరికి సత్తం పడగలు ఎక్స్టెంట్కి మొదలైన మా పరిచయం ఇలా ఓ యాక్సిడెంట్ తో ముగుస్తుందనుకోలేదు జరిగిన దాంట్లో నా తప్పు ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు ఆ దేవుడు ఏ శిక్ష విధిస్తాడో కూడా నాకు తెలియదు ఇప్పుడు మీరు ఏ శిక్ష విధించినా భరించడానికి నేను సిద్ధం ఎవరితో బాబు మాట్లాడుతున్నావు వాడు మాట్లాడు అమర్ చనిపోయిన దగ్గర నుంచి వీడు వినడం మాట్లాడడం మానేశాడు లేని కొడుకుని తలుచుకుంటూ వీడు బాధపడుతున్నాడు ఉన్న కొడుకు ఏమైపోతాడో అని నేను బాధపడుతున్నాను అయినా అమర్ అన్ని వయసుకు మించిన పనులే చేశాడయ్యా చిన్న వయసులోనే పేరు అన్ని సంపాదించాడు అదే చిన్న వయసులో మా అందరికన్నా పెద్దవాడై వెళ్ళిపోయాడు ఈ ఇంటికి సిరి సంపదలు వాడి వల్లే వచ్చాయి ఆ లక్ష్మి కూడా వాడితోనే వెళ్ళిపోయిందయ్యా ఈ ఇంటికి కోడలు కావలసిన ప్రియ కూతురిలా బాధ్యతలని తానే మీద వేసుకుని కష్టపడుతోంది సారీ బాబు నువ్వేదో పలకరించడానికి వస్తే మా కష్టాలన్నీ నీతో ఉండు బాబు నేను వెళ్ళి కాఫీ తీసుకొస్తాను మిస్ ప్రియ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ గా ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా మీరు పే చేయలేదు బ్యాంక్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం మీరు ప్రతి నెల ఇన్స్టాల్మెంట్ కంపల్సరీ గా పే చేయాలి ఇంకా టైం అడిగితేలా సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మై ప్రాబ్లం ఇంకో 6 మంత్స్ టైం ఇస్తే ఇచ్చినా మీరు పే చేయగలరనే నమ్మకం మాకు లేదు వి ఆర్ వెరీ సారీ టు సే దిస్ మేడం అమర్ స్కిల్ తో గుడ్ విల్ తో డెవలప్ అయిన ఇండస్ట్రీ మీది ఆయనే లేనప్పుడు ఏ హోప్ తో మమ్మల్ని వేచి చేయమంటారు సర్ ప్లీజ్ మిస్ ప్రియ మీ ప్రాపర్టీస్ అన్ని వాల్యుయేషన్ చేయించాం అన్ని కలిపినా మీరు కట్టాల్సిన నోన్స్ లో సగం కూడా క్లియర్ అయ్యట్లేదు ఎనీవే నెక్స్ట్ మంత్ ఎండ్ లోపు పెండింగ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అన్ని క్లియర్ చేయకపోతే మీ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఆక్షన్ వేయక తప్పదు Ha <laughs> ha.
ఏంట్రా తిరిగి తిరిగి బాగా అలసి పెట్టు నువ్వు దా కూర్చో సారీ రా ఈ ఫేస్ వేసుకుని జర్నీ జనాలు భయపెడతాం బాగోదని నీకు కూడా రాలేదు అవును నేను లేపడతాం నువ్వేనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసావా రే నేను చెప్పినట్టు సిటీ సెంటర్ ఓల్డ్ ఫోర్టు బైక్ క్లబ్ అన్ని చూసావా ఏంట్రా ఏం చూసావంటే ఏం చెప్పా నువ్విక్కడికొచ్చింది అక్కడ జరిగింది మర్చిపోవడానికి కాదురా నేను వచ్చింది వాళ్ళ కోసం రే నీకేమైనా పిచ్చెక్కిందా నువ్వు చేసింది యాక్సిడెంట్ రా మర్డర్ కాదు లేదురా అంతకన్నా పెద్ద క్రేమే చేశాను ప్రాణం పోయింది అనుకున్నాను కానీ ఫ్యామిలీ ఈ స్టేజ్కి వస్తుంది అనుకోలేదు నేను చేశాను పనిష్మెంట్ వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారా ఇది కరెక్ట్ కాదు కాదు ఏదో విధంగా బ్యాంకర్స్ దగ్గర ఇంకో సిక్స్ మంత్స్ గడువు దొరికితే బాగుంటుంది ఆర్డర్ గారు లాభలేదు ప్రియా ఎంత రిక్వెస్ట్ చేసినా బ్యాంకర్స్ కోఆపరేట్ చేసేట్లేరు ఇంకే అవకాశం లేదంటారా ఉంది ఆగిపోయిన అమర్ ఇండస్ట్రీస్ మళ్ళీ పనిచేయాలి సేల్స్ బాగుండాలి బ్యాంక్స్ లో ట్రాన్సాక్షన్ జరగాలి మార్కెట్ లో షేర్స్ వాల్యూ పెరగాలి మొత్తం మీద వర్మా ఇండస్ట్రీస్ ఇంతకు ముందు పొజిషన్ లో ఉండాలి ఈ అద్భుతం అంతా జస్ట్ వన్ మంత్ లో జరగాలి ఇలాంటి అద్భుతాలు కథల్లో తప్ప జరగవు ఎక్స్క్యూజ్ మీ మాస్టర్ ఏంటి అలా వెళ్ళిపోతున్నారు ఏంటి ఆఫీస్ ఎవరు లేరు అందరు లంచ్ కెళ్ళారా లంచ్ ఓ మీకు అలా అనిపించిందా పోన్లేండి ఇంతకీ ఎవరు మీరు నా పేరు శేఖర్ మ్యామ్ కలవాలి ఏంటి మ్యాటర్ మీకు బాకీ పడ్డారేంటి ఎంత ఇవ్వాలి నేను ఇండియా నుంచి వచ్చానండి ఓ మా వాళ్ళు ఇండియాలో కూడా అప్పులు చేశారా కొంచెం నేను వచ్చినట్టు మేడం చెప్తారా చెప్తానులేండి ఇప్పుడు మీరు అంత అర్జెంట్ గా లోపలికి వెళ్తే ఏమవుతుంది ఏం అవదు మహా అయితే రెండు విషయాలు జరగచ్చు మీ బాకీ తీరచ్చు తీరకపోవచ్చు తీరే సమస్య లేదు తీరకపోవడమే కరెక్ట్ తీరకపోయినా రెండు విషయాలు జరగచ్చు అండి మళ్ళీ రమ్మనొచ్చు అస్సలు ఇవ్వని అనొచ్చు అసలు ఇవ్వనంటే మీరు ఊరుకోరు కదా మళ్ళీ రమ్మని అనొచ్చు మళ్ళీ వచ్చేదానికి ఇప్పుడు ఎందుకని లోపలికి వెళ్ళడం మళ్ళీ రండి చూడు నువ్వు చాలా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు నేను వచ్చింది జాబ్ కోసం జాబ్ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే టైటానిక్ సినిమా హీరో గుర్తొస్తున్నాడు ఆడే కొంచెం బెటర్ షిప్ మునిగిపోతుందని తెలియకెక్కాడు మీరేమో మునిగిపోయిన షిప్ ఎక్కుతానంటున్నారు చూడు మిస్టర్ బుచ్చిబాబు ఇప్పుడు నువ్వు అర్జెంట్ గా లోపలికి వెళ్ళి నేను వచ్చినట్టు మేడం తో చెప్పకపోతే రెండు విషయాలు జరగచ్చు నేనే లోపలికి వెళ్ళొచ్చు లేదా బయటకు వెళ్ళొచ్చు బయటకు వెళ్లే సమస్య లేదు కాబట్టి లోపలికే వెళ్తాను లోపలికి వెళ్తే రెండు విషయాలు జరగచ్చు నాకు ఉద్యోగం రావచ్చు రాకపోవచ్చు రాకపోయే సమస్య లేదు కాబట్టి ఉద్యోగం వస్తుంది వస్తే రెండు విషయాలు జరగచ్చు నిన్ను ఉద్యోగంలో ఉంచచ్చు లేదా తీసేయవచ్చు నీలాంటి వాళ్ళు ఉద్యోగంలో ఉంచే సమస్య లేదు కాబట్టి తీసేయడం గ్యారంటీ సో నేను లోపలికి వెళ్ళి వచ్చేవరకు నేను ఉద్యోగం చేస్తావా లేదంటే ఇప్పుడే బయటకు వెళ్ళిపోతావా నేను బయటకు వెళ్ళటం కంటే మీరు లోపలికి వెళ్ళటమే బెటర్ వెళ్ళండి సార్ దాట్స్ గుడ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మ్యామ్ నే టాక్ టు ఫర్ మూమెంట్ ప్లీజ్ యా కమ్ ఇన్ ఓకే ప్రియ నేను ఈవినింగ్ వస్తాను టేక్ యువర్ సీట్ థాంక్యూ మ్యామ్ థాంక్యూ హలో మ్యామ్ ఐమ్ షేఖర్ యాక్చువల్లీ అమర్ నేను హైదరాబాద్ లో కలిసా వర్మా ఇండస్ట్రీస్ లో ఎప్పుడైనా జాయిన్ అవ్వచ్చని అమర్ నాకు ఓపెన్ ఆఫర్ ఇచ్చాడు అమర్ నాకు ఇచ్చిన మిస్టేక్ కాదు మిస్టర్ శేఖర్ అమర్ ఆరు నెలల క్రితం రోడ్ యాక్సిడెంట్ లో తెలుసు మేడం ఐఎమ్ సారీ అబౌట్ దాట్ ఐఎమ్ సారీ శేఖర్ ప్రస్తుతం మా కంపెనీ లో ఖాళీలే లేవు ప్లీజ్ మ్యామ్ ఒక్కసారి నా క్రెడిషియల్స్ చూడండి ఐ వాంట్ టేక్ మచ్ ఆఫ్ యువర్ టైం ఎంబీఏ ఫ్రమ్ ఐఏఎం ఫస్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ జాబ్ లోనే టూ ఇయర్స్ లో ట్రైనింగ్ నుంచి వైస్ ప్రెసిడెంట్ స్థాయికి ప్రమోషన్ లాస్ట్ ఇయర్ నాకు వచ్చిన బెస్ట్ మేనేజర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డ్ ప్లీజ్ మ్యామ్ నేను చాలా హోప్స్ పెట్టుకుని వచ్చాను మేము అన్ని హోప్స్ పోగొట్టుకుని ఉన్నాం మిస్టర్ శేఖ పరిస్థితి అర్థం చేసుకోరే అమర్ చనిపోయిన తర్వాత ఈ కంపెనీ షేర్స్ పేక మెడల్ లో కూలిపోయాయి మళ్లీ కోలుకుంటుందని ఆశ కూడా లేదు ఇంకో నెలలో ఈ కంపెనీ ఆక్షన్ కి వెళ్ళబోతుంది మిమ్మల్ని ఎలా జాయిన్ చేసుకోమంటారు ప్లీజ్ ఇంకా నెల రోజుల టైం ఉంది కదా మ్యామ్ మీకు ఒకసారి చెప్తే అర్థం కాదా బయట ఖాళీగా ఉన్న ఆ కుర్చీలు చూస్తేనే ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటో మీకే అర్థమే ఉండాలి ఇక్కడ జాబ్స్ లేవు ఉన్నా కంపెనీ శాలరీస్ ఇచ్చే పొజిషన్ లో లేదు నాకు శాలరీ కూడా వద్దు మేడం ప్లీజ్ 
చెప్పాల్సింది చెప్పాను ఆపాయి మీ ఇష్టం 